is in jou kop van omtrent tien dinge van wat mense per ty keer aan jou doen wat jou irriteer jou seer maak jou pla en waarvan jy nie hou nie ga by jouself, maak een lys van dinge wat ander mense doen wat jou irriteer of jou pla of jou ongelukkig maak of jou kwaad maak of jou seer maak kyk by hoeveel kan jy uitkom Goed, draai na die persoon langs jou toe en deel met om of haar in eerste plek hoeveel jy omtrend kon kry en wat jy gekry. Jy sê, wat my van mense irriteer of pla of wat my seer maak is. Gou vannacht, deel gaan met mekaar. Goed so. die, die vraag die by aansluit is, deel gaan met mekaar, was het makkelijk om daar te praat en om bij een antwoord uit te kom? Sê vir mekaar, dit was makkelijk of moeilijk? Volgende oefening. Probeer wat je veel as moeilijk uitkom. Wat doen ek wat ander mense irriteer en seer maak. Denk by jouself, wat doen ek, nie ek, nie jylle, wat ander mense seer maak en ons stel, en deel ook met mekaar, en deel nou met mekaar, was hierdie makkelijker of moeilijker as die vorige keer? So help my, was het makkelijker of moeilijker? Wie sê het was makkelijker? Baie goed, nee. Wie sê het was moeilijker? Amal van ons. Dank dat jylle saam gewerk het. Um, ek hoort experiment in die klaskamer, om iets aan jylle lewe te voel van hoe makkelijk het vir ons is om na buiten toe te leef. Hoe makkelijk het vir ons is om een gemeenskap van, van mense op, op, op die buitenkant gefokus te wees en eerder aan die binnenkant van, van wat hier gebeur. En die punt dat ek wil maak vanavond en wat ek met jullie wil deel is dat ons sal moet leer as gelovig is om met meer selfkennis en, en met een meer na binnen gerichtheid toe te leef. En nou kan baie vriende vraag, hoekom? En ek weet as mense wat het vraag, hoekom? Vat my of los my soos ek is. Dis wie ek is, dis hoe die Heere my gemaakt het, vat my of los my. En ek is in my hart oortuigd daarvan, dat het een van die kardinale dinge van ons gelovig wees, en ons journey saam met God, vir al die lewe van Jesus, waar die mense so uit my om te sê, dat die kunst van die lewe is nie net om God lief te heen nie, om jouself en ander liefde en ander soos jouself en, en, om, en om daar een nieuwe stuk theologie verstaan van mens wees net om te sê ons sal moet leer om sachter met ander te werk door meer na ons te kyk 
Want sien my in jou roeping in die wereld is, waar ons ons voete neersit, waar ons teenwoordig kom, waar ons mens is, as mens in ons teenwoordigheid kom, moet hulle bewust raak van Godse teenwoordigheid. Ek en jy die vermoe, en ons sê dit baie in die gemeente, om waar ons kom iets van God vir mense te wees. En as ons nie leer om na binnen toe te kyk en meer te reflecteer en die buitenwereld te los nie, gaan het nie gebeur nie. Die Heere werk dier engele en hy werk dier visioene en hy, en hy werk dier drome, maar die primaire manier hoe God werk, is met mense. God het sê, ek roep jou die plek waar jy werk, waar jy is, op een manier te gaan leef in liefde en in safie, dat as mense in jou teenwoordigheid kom, dat hulle iets van my beleef. En, en ek dink nie, ons gaan daarby uitkom, um, as ons nie gaan leer om eerst na ons self te kyk, as na wat in die binnik, aan die buitenkant aangaan, in ander mense se levens nie. Dit is my thema vir oogend. En ek dink het pas baie goed in by Lent, nie? want hy nou Lent is die tyd van die jaar, wanneer ons focus op die laatste paar dagen van Jesus' leven, tot en met die kruisiging en die opstanding en daarna. En lent is die traditie dan, wat eindelijk van die woestijnvaders afkom, met klomp mans en vrou wat in die woestijn gaan blij, daar in Egypte wat gesê het, die wereld is van ons daarop een plek, ons sonder ons self af, en toe hulle fysies gaan doen wat Jesus doen, en letterlijk fysies die woorde gaan leef van Jesus, dit hulle leven verander, en dan het mense van die stad af bij gong, sê, hoe doen jullie dit? om so te word, en dan het hulle nou in leng die mense na hierdie tradities toe gebring, en gesê, kom leef vir 40 dae, hierdie dinge, hierdie stil word, hierdie bid, hierdie sing, hierdie lees, en God sê hulle hart verander, en een van daar die tradities, is ding van selfonderzoek. As mense in een lengtijd waar die woestijnvaders kon gesê, ons wil dieper groei saam met God, wat moet ons doen? Is een van die dinge wat hulle gesê is, of dat een van die dinge is, Hou op na buiten toe leef en begin na binnen toe leef. Ek het een prentjie saamgebring. Um, ek denk om daar na uitbeelding van wat ek wil sê. Dis ons reis. Dis ons reis. En, en ek weet nie hoekom het so is nie, maar, maar hierdie traditie, hierdie woestijnvaders, eerste plek by die oud testament gekry, by die offer gebruik, wat die offerkult is in Leviticus en Deuteronomium gesê vir mense. As jy jou offer na die altaar toe bring, Wat moet daar gebeur, voordat jy jou, jou bees of jou bok vat om, om te offer? Stuk self onderzoek. Heere, wat is daar in my leven, wat nie raag is nie? En ek denk, ons verstaan dit nie altyd van die oud testament nie, nee. Die oud testament praat nie net van een um, algehele skuldbeleid nie, soos, Heere, vergeef my my sondes. Nie moet ek het verdien nie, maar alleen uit genade, amen nie. Die oud testament en die offerkult is een specifiek geskryf vir specifieke sonde, specifieke maniere. Jy moes pertinent gaan self onderzoek en sê, Heere, vergewe my dat ek my bierman gister drie uur verneek het. So het kom die oud testament uit en daar, daarmee saam die besalmboek. Die besalmboek is een baie oud boek wat, wat ons help tot self onderzoek. Nee, diep gebede wat sê, Heere, doorgrond my, doorsoek my, wees my waar as ek, waar as ek gevange, wees my waar as ek stak, wees my waar as ek verkeerd, Want die besalmskrijver het geweet, om, om een dieper pad saam met God te stap, moet ons daar begin, by, by een stuk na binnen te kyk. En daarmee saam dan die Jesus traditie waar ek nou nou iets sal sê, die tekste by wie ons gaan kom. So hierdie ding van self onderzoek, is nie een nieuwe ding nie, dit is nie psychologische ding nie, dit is nie dat sê gewoon Freud of Carl Jung uitgedink het nie. Dit is iets wat van die vroegste tye, met mense se wandel met God, um, na voorskyn kom. Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood, God kom by Abel, by Kain. Wat sê hy vir hom? Kom jy so besorgd oor jou broer? Wat daar gebeur? Wat gaan in jou hart aan? As ons nou kyk hoe lyk het in Jesus' leven, nee. Daar is een oulike story, ek weet nie of ek hom al vertel het nie, van een Rooms-Katholieke priester, wat sy eerste prediking gehou het, so weer van 24 jaar, en as jy iets verstaan van die Rooms-Katholieke eredienste, dis een respons eredienst, noem ons dit. So wanneer jy in die Rooms-Katholieke kerk is, sal die predikant sê, God is by jou, en dan sal die gemeente sê, en met jou ook. Of jy sal sê, um, Godse vrede is met jou, en dan sal die gemeente hardop sê, en met jou ook. Dis een respons eredienst, en die dag, toe die Rooms-Katholieke priester kies sy eerste preek lever, 
staan hy op, wil die eerste respons geleentheid, kom hy achter dat sy microfoon stikkend is, en hy sê, daar is fout met my microfoon, en die gemeente sê, en met jou ook. Die punt wat ek wil maak is, is dat, ons is geneig, om naar die wereld te kyk en te sê, dat is fout met jou. Of naar mensen te kyk, en te sê, dat is fout met jou. Terwijl daar een goed stuk gebrokenheid, een stuk ekkigheid, een stuk verwondheid en een stuk gewondheid, in ons eie hart, in ons eie levens is. So amper, dat die wereld van ons terug sê, en met jou. En, en dan gebeur het met ons, dat, dat ons dan vir mekaar sê, dat ons so naar die wereld en aan mense kyk, dat ons in ons geselskap, as ons braai vleis hou, as ons thee drink, as ons by Isabella's keier, dat ons vir mekaar tla oor die land en oor mense, en vir mekaar net sê, as dit en dit verander, dan sal die wereld verander. Als dit en dit aan die buitenkant verander, dan gaan die wereld een beter plek wees. Die was het nog nie dit gedoen nie. En, en terwijl ons weet, die psychologie en die siel kunnen sê vir ons, dat, dat iets kan nie aan die buitenkant verander, as dit nie aan die binnenkant verander nie. Iets kan nie daar verander, as dit nie hier verander. Ek sê het altyd in, in hevelikstherapie, as een paar keer daar my alkom gewoelik, die, die vrou wat bel, ek weet nie, die mans bel baie min, en dan wil die vrou my eerst alleen kom sien, en dan weet ek hoekom. Sy wil kom vertel, wat die man verkeerd doen, met die hoop dat wanneer hy bykom, sal ek iets vir hom sê, dat iets in sy leven verander, want wat dan? Dat is alles uitgesoord, en alles is recht, want as het by jou verander, dan gaan die spasie tussen ons recht wees. Maar ons weet, dat vir iets om hier te verander, tussen ons, met iets jy hier verander. Want daar is nie net fout met jou nie, die kans is goed, dat er ook fout is met my. Dat er ook fout is met my. Nee. En, en ek denk, dit is vir ons verskrikkelijk moeilik, en ek, en ek denk, dit is die ding, dit is eindelijk vir ons verskrikkelijk moeilik, om perspektief te kry oor die ding, dat, dat er ook fout kan wees by ons. En ek wil vanavond eindelijk vir julle sê dat, dat die kans is goed. Dat die stuk van die ongemak, die stuk van die seer, die stuk van ontnuchtering en verhoudings wat binnen jy leef, het baie te maken met jou. En nie met die ander mense nie. Met jou en, en nie met die ander mense nie. Ek wil eens met die video kyk. Um, wat iets hiervan illustreer en dan gaan ons so'n bykie in die bybel inspring waar waar Jesus op een plek pertinent hier oor, hier oor praat um, en daar die woorde van die bybel en dit want ons werk vanavond denk ek is waar vooral vir ons vandag as ek blogs lees, as ek tweets lees as ek op Facebook kyk, as ek gesprekke hoor dat daar toch iets van dit in my en jou leef van dat is fout met die wereld en iets in die wereld moet verander vir my om gelukkiger in die wereld te wees of, of die fout is daar die fout is baie manier kyk goed saam met my it's just, there's all this pressure you know and sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it like literally feel it in my head and it's relentless and I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop would... trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail out. See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like... There's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. 
That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. Ow. If you would just don't try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? We can work it out. We can work it out. Goeie dag saam gebring het hierdie tekst kan ek kry in Lukas 6. Vers 42 en 43 is een van die plekke waar Jesus die meest pertinentste hier oor praat. En hoekom hierdie gedeelte so belangrik is, is as jy gaan kyk waar dit voorkom in Matthäus en in Lukas, is dit in die hart van die bergpredikasie. Bergpredikasie is Jesus sy eerste preek. En dit kom vooral nie gedeelte in waar Jesus praat oor ons verhouding met ander mens. Dus asof Jesus wil sê, as jy hierdie, as jy hierdie stikkie detail gaan mis, gaan verhoudings in die lewe vir jou baie moeilik wees. Hy gaan persoon blauwdruk van verhoudingstaal en verhoudingswees in hierdie gedeelte. En ek denk ons allemaal ken hierdie gedeelte ongelooflik goed. Maar reis saam met my vanaan dierom. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer of jou sister? Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie. Hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter in jou oog uithaal. Huigelaar, Um, ander woord daarvoor is kein heilige, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien, om die splinter in jou broerse oog uit te haal. Dis hoe jy eenvoudig, en hoe makkelijk Jesus hier oor praat. En nou, as ek een paar gedagtes met jy hier oor kan deel, as ek denk in die eerste plek, as ek hier die tekst lees, wat my opkom is, is dat, dis nie my en jou werk, om mekaar te fix nie. Hoor jy wat sê ek? Dis nie my en jou werk om mekaar, om mekaar, dis nie ons eerste werk om mekaar recht te help nie. En ek kom ek dit sê, is ek denk ons totale onvermoe. Ek vat my eie leven, ek sta in partij oogene op, en, en dan sê jy storm in my hart, en soos golwe wat die spoel, en ek versta in partij keer nie eers my eie hart nie. En nou moet ek na jou toe kom en vir jou sê, hoe jy jou moeilijkheid of jou leven of jou leven moet leef. Hmm maak het sin. Ons het in die eerste plek dood eenvoudig nie die kennis nie. Ek weet nie wat gaan in Barry's hart aan nie. Ek sien wat hy aan die buiten kan doen en hoe hy aan die buiten kan optree, maar sy diepste motiverings, sy diepste denke, sy diepste hartsbesluite, dit ken ek nie. God ken dit. En is God sy werk om met ons te werk. En, en baie mense, baie, baie van ons, dink ons is nie die werd om ander mense te fix. As ek jou net kan fiks, dan gaan Rustenburg een beter plek wees. As ek jou net kan fiks, dan gaan ons kantoor een baie beter plek wees, want jy is die probleem in hierdie ruimte tussen ons. Ek denk, dit is die eerste ding wat Jesus van ons probeer sê, nee. En dan wil ons uit om te sê, um, jylle werk in hierdie wereld is, want mens wees is verschrikkelijk complex, is om maar net op jou eie story te focus. Dit is jou as gelovig as werk. Die Heere gaan vir jou enig as jy aan die einde van jou leven kom in die doorinskap sê, gaan nie vir jou vraag oor jou pa en jou ma en jou boetie en jou sissie en Sarl en Piet en Koos en Susanne sy story nie. Hy gaan miskien iets sê soos, vertel my jou story. Vertel my wat in jou hart beweeg, wat jou hart roer. Focus op jou story, focus op jou hart, focus op, op jou gebrokenheid, nee. Um, en, en ek denk dan, dan bring Jesus by groter werkelijk en te sê dat die moendlikheid is daar dat wanneer jy iets in iemand anders tussen oor of sy leven sien dat het een grote realiteit in jou leven is ek wil het nou weer sê ek het, ek het nooit besef nie maar Jesus is eindelijk hier een baie diep psycholoog want as ek vandag sielkunde of psychologie of iets oor die verhoudingswereld lees dan sê dit vir ons dat 90% van my issues en probleem wat ek met jou het is eindelijk my eie dis wat die psychologie sê as jou suinigheid my irriteer dat hy niks met jou suinigheid te doen nie dis iets wat dood is in my wat weer kaats word so Jesus sê, as jy iets in iemand anders te sien, wees toch net bewust daarvan, het eindelijk ook niks met die persoon te doen het nie, maar meer met jou. Jou eie doodsheid, jou eie foute, jou eie lewe, jou eie story. En ek denk die beeld wat Jesus gebruik, denk so'n bykie mooi saam met my, as Jesus praat van een splinter en een balk, en wat het die pa huis het Jesus groot geworden, en daar wat sy werk het Jesus een pa gedoen. 
Dit is klein werk, hy het met hout gewerk. So ek dink, dit is ook om waar Jesus hierdie beeld gekregen, ek dink, een paar keer het, het Jozef, uh, Jesus een paar by, by Jesus gekom en gesê, help my gauw, ek het een splinter in my oog, en hoe haal hy splinter uit? Het jylle al? Ek dink, is een baie delikate proces. Ek dink, jy moet een van die lichies op jou kop hee, en een vergroot glas, en oogdrippels, en een tweezer. Stel jy self nou voor, jy moet met een oog, die splinter uit al. Nee, gaan het werk. So, dan is die beeld wat Jesus wil gebruik. Terwijl ek en jou op die aarde is, is allemaal van ons in een staat van gebrokenheid. So vir my, om na jou te kyk en jou te kritiseer, is eindelijk baie dom. Want ek sel sit met so'n stuk gebrokenheid in my eie leven. Om so'n bykie op die beeld aan te gaan, um, ek het die message vertaling saamgebring. Hy sê dit ongelooflik mooi. Eugene Peterson wat die vertaling gedoen het, gebruik een ander beeld in die tekst. hy het bykie die splinter in die, in, die, in die hout uitgehaal, en hy gebruik die beeld van modder. It's easy to see a smudge on your neighbor's face, and be oblivious to the ugly smear on your own face. Nee? Om iemand met, met, met modder op sy gezicht te sien, terwijl hy ook modder op jou gezicht het, dan sê vir hom, um, let me wash your face for you, when your own face is distorted by contempt. It's this I know better than you mentality again, playing a holier than thou part, instead of just living your own part and your own story and your own life. Wipe that ugly sneer off your own face, and you might be, you might be fit to offer a washed cloth to your neighbor's face. So I think what Jesus here will do for all in length tijd, when there length tijd is om onszelf uit te nooi tot tot dieper selfkennis, en baak my net vanavond ons bewust te maak, dat ek en jy is geneig daartoe, om na buiten toe te leef. En na ander mense te kyk, en te sê, dat fout met jou. En mense te wil fix. En denk, dit gaan my wereld, en die wereld een beter plek maak. Die heiligste werk wat jy kan doen, is om eerder voor die speel te staan. In Psalm 139, een heilige stuk werk. Jere, ek weet as fout daar, en as fout daar, en as fout daar. Ek weet as agressie daar, as bykie sarkasme daar, as bykie jaloezie daar, as bykie seinigheid daar. Maar ek vertrouw die met hulle sal werk. Want ek weet, al daar goed, is ook in my hart. En wat jy van my vraag, is om saam met jy en saam met die heilige gees en alles, die harde werk hier te doen. En as die harde werk hier gebeur, dan sal ek ook anders in die wereld kan wees, en anders te na die wereld kan kyk. So, as ek een paar voorbeelde kan noem, drie goed, ek dink drie is goed, en is genoeg, om miskien in die weke wat kom, te gaan oefen, om na jouself te kyk, een stuk bewuswording, bijvoorbeeld, om die stuk awareness, en mindfulness, te ontwikkel, dat wanneer ek more, wanneer ek rui of bestuur, of by die werk, of in my huis, of tv kyk, iets van iemand anders te sê, onmiddellik die mindfulness, die, die, die bewuswording te hee, van wat gebeur het in myself uit te vang, en het dadelijk terug te bring na myself toe, te sê, hoe raak dit my, hoe is dit waar in my leven, ons moet gaan oefen, het gebeur nie natuurlijk nie, gaan probeer jezelf uitvang, waar jy dit doen, en gaan oefen dan, om elke keer waar het gebeur, die speel net om te draai, um, en na binnen toe te kyk, en nie na buiten toe nie. Die tweede belangrike ding is, is om bereid om aan jezelf te werk. Ek denk baie van ons is bewust van ons gebrokenheid en ons seer, maar ons het net dood eenvoudig die levenshouding van, dis hoe die Heere my gemaak het, dis wie ek is. Nou as ek geloof recht verstaan, en vooral die twee korintiers tekst wat ek baie oor preek in die gemeente, is dat geloof is metamorfai, metamorfose, die hart van discipleskap is transformatie. Dit is die hart van bybelstories. Ek vat vir Abraham, as ek klaas met Abraham, is hy Abraham. Nee. Ek vat vir Jacob, as ek klaas met hom, noem ek om Israel. Dit is waarom die Heere met ons bezig is. Ons kom met een stuk gebrokenheid in die wereld in. Ons ammel 
is een onperfecte verhoudings met ons ouders. Ik beloof jullie dit. Want ons ouders is gebroken ook. Je kan die beste ouders die ivers gaan een stuk verwondheid opdoen. Maar ons reis en ons journey is dan van daaruit naar een stuk jylle toe. Dit is wat die Heere met my en jou wil doen. Om nie te bly waar ons is nie. Ek is nie maar net on- ongeduldig nie. Die Heere wil iets daarmee doen. Um, God wil my in die wereld gebruik. So hoe werk ek daaran? As jy, as jy bereid om jezelf te kyk en jy word bewust van iets, bid oor, praat oor, gaan sien iemand, lees een boek, google dit, woon een seminar by. Die Heere wil jou nie los, soos wat jy is nie. Is ruw hier so. Kom, ga ek ook die laatste ene kie. Wil ek eerst met afsluit met die oefening. Sy het gevraag met niks sê oor aan die verkerel nie, so ek sal nie. Ek denk die, die groot ding van hierdie, van hierdie oefen is, is om die, die moed te hee om te vraag, wat is my aandeel, of hoe is dit waar vir my? Wat is my eerste een? Um, ons gaan dit gaan oefen, as ek gaan demonstreer, dan gaan jylle dit oefen. Wie van jullie het nog, kom ek vraag so, wie van jy het onlangs getla oor die oneerlikheid in die land? Steek lekker hoog op. Baie goed. En die story is er aan. En die story wat ons van self vertel, as jy oneerlikheid in die land ophou, dan gaan alles beter wees. Alright. Nou wil ek graag eens met die oefening doen. Roe, baie welkom. Baie dankie. Dit is een lekker hart. Um, ons blijf in een baie moeilike land met klomp oneerlikheid wat allemaal van ons pla. Het jy al getla oor die oneerlikheid in die land? Ja, mens kan nie anders nie. Uh-huh. Roe, is daar oneerlikheid in jou leven? Ja, daar is. <laughs> Wil jy vir ons meer vertel? Nee. <laughs> <laughs> Iets die kleins. Um, as iemand van my vrou hulle hare like, sal ek altyd sê mooi. <laughs> altyd. Maar ek, ek denk nie, dit is lelik nie. Ek denk nie, dit is mooi, maar ek sal altyd sê mooi. Ek het nie eers aan opinie nie. Ek weet nie of dit eerlik is. Dit is nie mooi nie, maar is dit oneerlik. As die haar in die lik, lyk, ja. <laughs> Klein bykie. Klein bykie in die lik. Is daar nog iets? Um, Ek weet nie, het laat oneerlikheid in die land, maar is daar oneerlikheid in jou hart? Ja, dat is verseker. Ek sal baie keer nie iets sê nie, omdat ek nie wil iemand seer maak nie, of omdat ek nie die situasie wil verander nie, en, en miskien nie eerlik wees, Hmm. oor hoe ek voel nie, Goed. verseker nou doen jullie die celle draai na mekaar toe is daar oneerlikheid in my leven as jy die persoon nie ken nie moet nie te veel deel nie <lacht> daar met iets die kleins en as jy wil belei oor enig iets kom praat jy eers met my, ons gaan nie nou belei nie So. Wie van jullie het onlangs getla oor die geweld in die haat in ons land. Goed. Ru, um, het jy onlangs getla of ongemaak gehad met die geweld en die haat in die land? Ja, verseker. Nee, en so amper die story gemaakt van as het daar verander, dan sal het hier verander. Is daar geweld en haat in jou leven? Ja, denk so. Woede. Iets meer sê daar oor? Misschien. Ek word kwaad. Ek word kwaad. En dit is altyd, dit is my issues, dit is nie is nie net wendig daar buiten nie. Um, moet ek sê vir wat ek kwaad word? As jy voel die ruimte is veilig genoeg. Um, hmm. In my complex is al verskrikkelijk baie katte. <laughs> en hulle het besluit langs my voordeur is hulle nie wat dood leed. <laughs> en um, en dit maak my woedend, want ons mag nie dieren in die complex heen nie. Maar, 
Maar dat is mijn probleem. Dat is niemand zijn schuld dat er een kat door is niet. Ik kan niet iets gaan planten, maar ik doe het niet dit niet. Mm. Maar ik word kwaad mm. omdat de situatie niet verander nie. Baie dank je die diep deur dinge van jou hart met ons deel. Draai gaan mekaar kaartje. Eenvoudige oefening. Hoe is geweld en haat deel van mijn leven? En ik brak die visies van, hoe sê die Bijbel nee? Woorden en gedagtes is niet zo so goed soos daden. Hoe speel haat of geweld of woede een rol? Ik denk jullie beginnen die, die gevoel krijgen nee, van wat die van ons roep om te doen. Ik heb Ruben Lewis die laatste keer. Wie van jullie heeft onlangs getla oor die weteloosheid in ons land? Ruben, het jij onlangs getla oor die weteloosheid in ons land? Ja, ik het. <laughs> Met die idee dat als het daar verander, dan zal het die verander. Nee. Ja, als die ander mense het recht doen, ja, ja. die weet er nou kom. Is daar weteloosheid in jouw leven? Mag misschien als ik laat is. Wat doen? Mis doe het stop en stop straat. Die stop straat heb je ook. <laughs> ja. Zal je dan per tijd een SMS stuur terwijl je daar rij? Of je collega's bel? <laughs> ja, ik doe dit. Um, ek, um, het is baar verkeerd, maar ik doe dit. En, en daar robo daar bij Bergse, als je daar afkomt en hij is geel, dat je dan als je pad is dan een ritale toe. Dat je per tijd keer. Yep. <laughs> maar ik werk daar aan. Goed zo. Draai gaan vannacht naar mijn kaart. Hoe speel weteloosheid? Hoe is het waar van jouw leven? Wie braai je? Wanneer braai je? Waar heet het vannacht? En hoe is dit anders dan die andere weteloosheid van die andere mensen aan die buitenkant? Dank je dat jullie samen gewerkt hebben vanavond. Ik heb zo so een de proefneming in die klaskamer gedaan. Dat jullie zo so iets voel van wat die Bijbel probeert te zeggen. Dat als die week komt en die vakantie komt en je leeft op die plek, dat je die nuchterheid zal leren om naar jezelf te kijken en te vragen: hoe is het waar van mijn story? En wat wil je hier bij mij doen? En dan sluit ik me af. Ik denk, mijn jouw reis is een reis naar heiligheid. Toe. Dat is onze reis. Om heilig te worden. Om op een manier zoals God te worden. Zoals die Bijbel zegt. Wat God is, is schoonheid, goedheid en waarheid. En wat gelovig is, het recht om heilig te worden, waar alle voeten neerzetten. Dus eigenlijk in het recht om te transformeren. Dan wat ons komt, zal dat goedheid, waarheid en schoonheid wees. En een pad daarin is zelfonderzoek. Kom eens kijken naar onszelf. Ze oefen het voor 40 dagen lang. Een lint. En misschien is Rustenburg dan een betere plek. Niet waar het daar van ander nie, Maar waar het hier van ander. Misschien is het hier van ander. Zal het ook zachter worden. Als we een connectie komen met elkaar. Amen. Kom eens bed zo. Heere, dank je voor het goede kwartaal dat u je hand oor ons gehou het. Dat ons op die manier kan saamwees op een eenvoudige, maar goede manier dat ons die voorraag en die geleentheer het. Wat andere mensen niet het nie. Help ons in die week om zacht met ander te werk, die er zacht met onszelf en diep net met onszelf te werk. En wees ons genadig als ons zo 
so kritis en op een koue meer mense wil fix en wil raag maak hier en die van ons op vakantie gaan dat ons dat het een geseende tijd sal wees nie de vakantie weg van de Rustenburg af nie, maar weer een stuk herkonneksie en stadiger leef dat ons voller kan terugkom hier en die van ons wat achterblij die jaar het met de spoed begin geef ons die kracht en die deersetingsvermoe om by die voete te bly sit vooral in die tijd van lent wees na by ons ons vraag in Jesus naam Amen waar ons sit kan ons um, twee liedere sing wat ook net iets sê van ons honger na God en ek, ek denk om aan te sluit by wat Louis gesê het is ons werkelijk na hom honger en werkelijk met na hom te gaan soos ons is as ek oortuig van dat hy ons sal bewus maak dat ek eerstens van die goed wat van ons van hond gepraat het ons daarmee sal kan help hy het ons lief soos ons is maar ek denk hy los ons altyd soos ons is Jesus, your all this heart is living for.